Ez az első helyszín, ahol nem jött ki a biztonsági őr. Cső! Ciao. Holnap fotó? Mert. Zsír Váci út? Ott leszek. 7 óra? Tökéletes, menjen. Ok, cső! Ciao. Végül nem kőbányán vagyunk, mint ahogy a múltkor megígértem, hanem a Váci úton. Oda majd akkor megyünk vissza, hogyha nyitva lesz a kínai piac. Úgyhogy mindjárt ide ér Andris, és itt fogunk valamit kitalálni. Ezt fogod felvenni? Hát ezt. Másnak mit fogod felvenni? Watch Dogs Mask. Hát ezt nem tudom, azt mondtad, hogy arra van. Hát ez jó. Na fogalom, sincs. Vegyük fel, azt nézzük meg. Szóval, hogy az történt, hogy csak álltunk az utcán, nagyjából egy 20 másodpercet, és már jött a biztonsági jövő, hogy nem lehet fotózni az utcán. Úgyhogy tök jó. Nem tudom, mennyire látszik, de állat ez a helyszín. Baromira jó. Egy ember és egy ilyen... és egy ilyen modern környezet. Annyit csalunk, hogy 16-30-et 2.8-as Robin nincs, mert az borzasztó drága a Sony-nál, meg G Master is, viszont a fényesebb helyszíneken az F4-es verzió is tökéletesen használható, és ez ráadásul kevesebb, mint a felébe kerül, úgyhogy 16 millivel alulról ez nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki. Tudja, ez lesz a kedvenc képen. Megvan. Na és akkor a képek. Készültek egyrészt a világosban képek. Ilyen például az a kép is, amit már Instagramon láthattatok, meg ide is kirakom. Ugye van aranyóra, meg kék óra. Az aranyóra az gyakorlatilag persze egyszerűsítve a napfelkelte vagy naplemente. A kék óra pedig függen attól, hogy melyikről beszélünk, az előtte vagy utána lévő időszak. Ebből a kék órát nem szeretem, az aranyórát viszont igen. Aztán készült kutyás, lányos, lányos kutyás, kutyát sétáltatós kép is. 
Van autós képünk, ha jól gondolom, ez egy 911-es Porsche, amire büszke vagyok, meg szerencsém is volt, mert hogy egyetlen pillanat alatt kellett ezt az autót elkapni, és szerencsére éres lett, és még a kép is egész jól megállja a helyét. Aztán készültek spáros képek, ahogy említettem, a spárnak elég jó fényei vannak. Készült egy kép, amit elszúrtam. Ennek annyira rövid története, hogy ez egy ilyen modern épület belső szerűség, de kívülről teljesen nyitott, tehát hogy meg lehet közelíteni, és nem magánterület. És egy jó fél órát stand itt, mert hogy nagyon kellett volna a képre egy, egy ember, és egymás már nem volt kedvünk fotózni, de hát nem sétált el arra senki. Úgyhogy már épp feladtuk, amikor megjelent a srác, viszont nagyon gyorsan kellett reagálni, és gyakorlatilag elég életlen lett. Úgyhogy viszont kíváncsi voltam. A képnek a bal oldala az teljesen elütne a jobb oldalától, ez egy ilyen zöldes környezet, úgyhogy a jobb oldalát áttükröztem a kép bal oldalára, a srácot pedig középre helyeztem. Mindenképpen vissza szeretnék menni, mert ezt a képet jobban is meg tudom csinálni. Készült ezen kívül még annyiban tipikus kép, hogy van egy ausztrál srác, úgy hívják, hogy Demas Rusli, hatalmas uh, inspiráció nekem, és nagyon nagy hatása van az én kis munkásságomra, és uh, neki van rengeteg olyan képe, hogy egy kis embert ábrázol egy nagy modern térben. Ehhez hasonlít ez a kép is, tehát ez a sétáló ember, ez picinek ábrázolt, és utána pedig mögött, illetve mögötte pedig van egy ilyen modern épület. Ilyenek az Andrisos képek is, ahogy említettem, 16 mm-rel készültek, és alulra lett fotózza, pont azért, hogy még nagyobb legyen a tér, illetve még kisebb legyen a Andris, és a felette lévő ilyen modern tetőszerkezeti formák azok még jobban látszódjanak. Ebből készült ugye többféle. Aztán van egy képünk, ami gyakorlatilag a kedvenc képem is egyben az utolsó is, amiről beszélnék. Az pedig az a helyszín, ahol vissza kellett mennünk, mert hogy onnan zavart el, ott volt a legzoralabb a biztonsági őr, amit nem értettünk, mert hogy az épületből gyakorlatilag semmi nem látszik, ez teljesen közterület, tehát az utcán álltunk, az utcafront, és csendben voltunk és senkit nem zavartunk, de nagyon fontos, fontoskodós volt az úri ember, úgyhogy végül, végül elhagytuk a helyszínt, de már csak azért is visszamentünk, mert, mert kellett ez a kép, utána volt egy biztonsági őrváltás, a másodikat már egyáltalán nem zavartuk, és azt gondolom, hogy meg is érte, mert tök jó lett ez a kép. Úgyhogy ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, hogyha így volt, akkor dobjatok rá egy lájkot, a képeket megtaláljátok Instagramon, ha még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornára, tudjátok, ezzel segítitek a munkámat, ne felejtjétek, hogy minden kép egy másik történet, és találkozunk a következőben. Sziasztok!